இந்த வீடியோவில் எண்களின் வகுப்படும் தன்மை என்னென்று பார்க்கலாம் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட எண் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த எண்களால் மீதியின்றி வகுபடுமா அப்படிங்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது நம்ம வந்து வகுத்து பார்க்காமையே இது வலு வகுபடுமா அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு எண் இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடணும்னா அதோட ஒன்றாம் இலக்கத்தில் ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த எண்கள் இருக்கணும் அதாவது இரட்டை எண்களாக இருக்கணும் இரட்டை எண்கள் அனைத்துமே இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கோம் நாற்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ஆறு தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஒன்றாம் இலக்கத்தை மட்டும் வச்சு அது இரண்டால் வகுபடுதா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இரண்டால் வகுபடுமா ஒன்றாம் இலக்கம் ஐந்துன்னு இருக்கு அப்போ இது வந்து வகுபடாது அடுத்தது முன்னூ மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு இரண்டால் வகுபடும் இரட்டை எண் ஐநூற்றி மூணு இரண்டால் வகுபடாது தொண்ணூறு இரண்டால் வகுபடும் எண்பத்தி ஆறு இரண்டால் வகுபடும் ஒரு எண் மூன்றால் வகுபடணும்னா அதோட இலக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றால் வகுபடணும் இப்போ அறுநூற்று பதினைந்து எழுதியிருக்கோம் இலக்கங்களின் கூடுதல்னா ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு இது மூணையும் கூட்டுறோம் ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கிது இப்போ பன்னெண்டு மூணால் வகுபடுது தற்போது அறுநூற்று பதினைந்தும் மூன்றால் வகுபடும் மீதின்றி வகுபடும் இப்போ பன்னெண்டு மூணால் வகுத்தா நான் மூணு பன்னெண்டுங்கிற மாதிரி அறுநூற்று பதினைந்து மூணால் வகுத்தாலும் நமக்கு மீதி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதான் மீதின்றி வகுபடுதல் இப்போ ஏழாயிரத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இலக்கங்களின் கூட்டு கூடுதல் என்ன இருக்குது ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்பதுன்னு கிடைக்கிது ஒன்பது மூணால் வகுபடுது அதனால் ஏழாயிரத்தி ரெண்டும் மீதின்றி மூன்றால் வகுபடும் ஏழாயிரத்தி ரெண்டு செக் பண்ணணும்னா மூணால் வகுக்கிறதுக்கு நம்ம நேரடியாக வகுக்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு மூணு ஆறு ரிமைண்டர் ஒன்று இங்கே வச்சுக்கிட்டோம்னா பத்து மும்மூணு ஒன்பது மீதி இங்கே ஒன்று மும்மூணு ஒன்பது மீதி ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு அப்போ மீதி ஜீரோ வருது ஏழாயிரத்தி ரெண்டு மூன்றால் வகுபடும் இப்போ ஒரு எண் மூன்றால் வகுபடணும்னா அதோட இலக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றால் வகுபடணும் ஒரு எண் நான்கால் மீதியின்றி வகுபடுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அதோட லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸை பார்த்தா போதும் அந்த எண் நான்கால் வகுபட்டுச்சுன்னா அந்த மொழி எண்ணும் நான்கால் வகுபடும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எடுத்திருக்கோம் இதில் லாஸ்ட் டூ டிஜிட்னா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு நான்கால் வகுப்பட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டும் நான்காலும் மீதின்றி வகுப்படும் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் வந்து ஜீரோவாக இருந்தாலும் அந்த எண் நான்கால் மீதின்றி வகுப்படும் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பதும் நாற்பது இருக்கு நாற்பதுங்கிறது நான்கால் வகுப்பட்டதுனால ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பதும் நான்கால் மீதின்றி வகுப்படும் ஒரு எண் ஐந்தால் மீதியின்றி வகுப்படணும்னா அதோட ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஜீரோ அல்லது ஐந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் ஐந்தால் மீதின்றி வகுப்படும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கழுதியிருக்கோம் முப்பது ஜீரோ இருக்கு ஐந்தால் வகுப்படும் அறுநூற்று பதினைந்து ஐந்து இருக்கு ஐந்தால் வகுப்படும் ஆயிரத்தி நூற்று பதினைந்து ஐந்தால் வகுப்படும் ஒன்றாம் இலக்கத்தை மட்டும் செக் பண்ணுறோம் ஜீரோ அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் ஐந்தால் மீதின்றி வகுப்படும் இப்போ வகுபடும் தன்மை ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த நான்கு எண்களுக்கு மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இரண்டால் வகுபடணும்னா இரட்டை எண்களாக இருக்கணும் அதாவது ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இருக்கணும் மூன்றால் வகுபடணும்னா அதோட இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து மூன்றால் வகுபடணும் நான்குக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் நான்கால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் நான்கால் வகுப்படும் ஐந்துக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாஸ்ட் நம்பர் வந்து ஜீரோ அல்லது ஐந்தாக இருக்கணும் அதாவது ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஜீரோ ஐந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் ஐந்தால் மீதின்றி வகுப்படும் இப்போ இந்த நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து மூன்றால் வகுப்படுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இலக்கங்களை கூட்டினோம்னா பத்து பதினஞ்சுங்கிறது வந்து மூன்றால் வகுபடும் அதனால் நானூற்று அறுபத்தி அஞ்சு மூன்றால் வகுபடும் அடுத்து மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு இலக்கங்களை கூட்டும்போது பத்து பன்னெண்டு பதினாறுன்னு கிடைக்கிது பதினாறு மூணால் வகுபடாது அதனால் இந்த எண்ணும் மூன்றால் வகுபடாது அடுத்தது ஐநூற்றி மூணுங்கிறது வந்து இலக்கங்களை கூட்டினா எட்டு கிடைக்கிது எட்டு மூன்றால் வகுப்படாது அதனால் ஐநூற்றி மூன்றும் மூன்றால் வகுபடாது தொண்ணூறுக்கு ஒன்பது மூன்றால் வகுபடும் அடுத்தது எண்பத்தி ஆறு பதினாலுன்னு கிடைக்கும் இலக்கங்களை கூட்டினோம்னா அதனால் இது மூன்றால் வகுபடாது நான்குக்கு எப்படி செக் பண்ணோம் நான்குக்கு கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை மட்டும் பார்க்குறோம் அறுபத்தி அஞ்சு நான்கால் வகுபடாது இருபத்தி நாலு நான்கால் வகுபடும் அதனால் இந்த எண் மூன்று நான்கால் வகுபடும் ஐநூற்றி மூணு கடைசி இரண்டு இலக்கம் நான்கால் வகுபடாது தொண்ணூறும் நான்கால் வகுபடாது எண்பத்தி ஆறும் நான்கால் வகுபடாது எண்பத்தி ஆறு நான்கால் வகுபடாது கிராஸ் போட்டோம் அடுத்தது ஐந்தால் வகுப்படுறதுக்கு கடைசி இலக்கம் அதாவது ஒன்ஸ் பிளேஸில் மட்டும் பார்க்குறோம் ஜீரோ இல்லைனா அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் அஞ்சால் வகுப்படும் ஸோ இது ஐந்தால் வகுப்படும் நாலு இருக்குது வகுப்படாது மூணு
ஒரு எண் ஆறால் மீதின்றி வகுபடணும்னா அந்த எண் இரண்டாலையும் வகுபடணும் மூன்றாலையும் வகுபடணும் அதாவது இரட்டை எண்கள்லாம் இருக்கணும் அது மூன்றால் வகுபடுதான்னு செக் பண்ணிட்டாலே அந்த எண் ஆறால் வகுபடுதான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு எழுதியிருக்கோம் இது ரெண்டால் வகுபடும் எட்டு எட்டு நாளும் பன்னெண்டு அப்போ இந்த இலக்கங்களின் கூடுதலும் மூணால் வகுபடுது இப்போ ரெண்டாலையும் மூணாலையும் வகுபடக்கூடிய எண் கண்டிப்பாக ஆறாலையும் மீதியின்றி வகுபடும் இதே மாதிரி தான் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டும் ஆறால் மீதியின்றி வகுபடும் இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து மூன்றால் வகுப்படுது இரட்டை எண் அதனால் இது மூ ஆறால் வகுபடும் அடுத்து எட்டால் வகுபடுறதுக்கு எப்படி செக் பண்ணோன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸு இப்போ எப்படி ஃபோர் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸை மட்டும் எட்டால் வகுபடுதான் செக் பண்ணால் போதும் ஃபோர் நாலால் வகுபடுறதுக்கு லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸு செக் பண்ண மாதிரி இதில் எட்டால் வகுபடுறதுக்கு லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டால் வகுப்படும் அதனால் நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டும் எட்டால் மீதி இன்றி வகுப்படும் நூற்றி இருபதுங்கிற எண் லாஸ்ட்டு மூன்று இலக்கம் நூற்றி இருபது எட்டால் வகுப்படுது அதனால் ஐம்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபதும் எட்டால் மீதி இன்றி வகுப்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்பதால் ஒரு எண் மீதி இன்றி வகுபடுறதுக்கு எப்படி செக் பண்ணலான்னா அதோட இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒன்பதால் வகுபடணும் இப்போ மூணுக்கு எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஒன்பதுக்கும் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை பார்க்குறோம் அந்த எண் மூன்றால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா கொடுக்கப்பட்ட எண்ணும் மூன்றால் வகுப்படும் இப்போ நூற்று முப்பத்தி ஐந்து நாலு ஒன்பது வருது அப்போ ஒன்பதால் வகுபடுதுங்கிறதுனால இந்த எண் ஒன்பதால் வகுப்படும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூறும் இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒன்பதால் வகுபடும் அப்போ இந்த எண் ஒன்பதால் மீதின்றி வகுபடும் பத்தால் ஒரு எண் மீதி இன்றி வகுபடணும்னா ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கணும் எண்பது ஏழாயிரம் பத்து நூறு ஆயிரம் அந்த எண் ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் பத்தால் மீதி இன்றி வகுபடும்